Hello everyone! Welcome to my channel. Ito po ulit ang inyong Biahero Coach, PD Master Daniel Causo. And in this video, ipapakita ko po yung mga opening trap na na-experience ko sa tournament pag yung kalaban ko tumitira ng King's Pawn Game o yung E4, E5 opening. Pero bago po tayo mag-start, huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang aking channel at ihita din po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. So paano mga kabiyay? Simula na tayo. Ako po ay E4 player. So, automatic yan. Pag puti po ako, ang tinitira ko po ay E4. Noong nagsisimula po ako, uh, kadalasan, ang tinitira sa akin, E5. E4, E5. Ito po yung tinatawag nila King's Pawn Game. So, basic, Knight F3, develop minor piece while controlling the center. And yung kalaban ko, magna Knight C6, syempre, para depensahan nga naman yung pawn sa center while developing a minor piece. Uh, dito po, may mga popular na tira. Merong mga bishop g5. Pero ang tira ko, uh, meron ding knight f3. Pero ang tira ko dito is bishop c4. Ang idea ng bishop c4, of course, develop a minor piece. Uh, preparing for castling. And at the same time, no, control the center. Saka umatak siya sa f7. Kaya nagustuhan ko yung bishop c4. Uh, ang reply na ipapakita ko ngayon ng black is bishop c5. Same thing. Ha? Gusto niya din control yung center, develop minor piece, and probably prepare for castling. So, dito, uh, may mga tira na uh, knight c3, castling, d3, pero ang ipapakita ko ngayon, itong c3 opening, o yun tinatawag lang yukopiano. Hanggang ngayon po, tinitira ko pa rin po sa tournament. Pero nagsisimula ako, tawang-tawa ako dito sa opening na to dahil ang daming trap. Kaya ito yung naisip kong ipakita pagdating sa King's Pawn Game. So, C3. Ano bang idea ng C3? Napaka-basic lang naman. Uh, gusto mo lang control in center by playing D4. Kasi, uh, sabi nila, no, pag daw na-control mo yung center, lalo na ng pawn, Ibig sabihin, medyo lamang ka na pagdating sa space. Uh, ang idea kasi ng C3, para pagka-deeper mo, nag-capture siya, pwede ka mag-capture back ng pawn. And that means you will have two center pawn. Kaya yun yung tinitira. Kaya ako nagsi C3. So, after C3, may mga different approach. Uh, meron D6, may knight F6, meron din queen, F queen E7. Uh, but ang the best move dito is, Knight F6. So, sa Knight F6 po tayo magpo-focus. Ang idea po ng Knight F6, simple lang, no? Uh, you develop a minor piece you, eh, para makakasing ka next move. And at the same time, uh, na-attack yung E4. Kasi nga naman, sa sitwasyon na to, wala din magagawa yung block na i-prevent yung D4, eh. Talagang parating na yan, eh. So, sige. Sabi ng block, tira mo na. <laughs> develop na lang ako ng minor. So, syempre, automatic, doon tayo sa plano natin, D4. After D4, uh, right now, inaatake natin yung bishop at pawn at the same time. No? Uh, ang, ang tira dito, EX D4 lang. Uh, yan po yung pinakatamang tira. Pwede niyang subukan yung ibang bagay, like, like bishop B6, pero mali po yan. Kasi pagka bishop B6 ka, uh, kakapture niya lang to. Pagka-capture, syempre, libre yung pod. Kailangan bumawi ng capture yung block, no? So, pwede siyang kumapture sa E4 dahil libre nga naman. Pero, blunder po yung capture sa E4 dahil may malupit po na tira dito yung white. Kaya niyo po bang makita? I-post lang po ng saglit kung gusto nyong tingnan kung kaya niya makita. Pero, eto po yung tira ng white. Queen D5. Eto po yung napakalakas na tira sa white side, no? Kasi, May dalawang reason yan. Ina-attack niya to, saka to. Uh, kumbaga, bahala ka na dyan. Kasi ang pinabayaan niya na yung threat ba ng, 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 ng block? Kasi ang block may threat dito eh. Ayan, no? Kaya alam, pinabayaan niya instead, kumounter attack siya by playing queen d5. So, after queen d5, uh, mahirap na depensan yung e4 and uh, f7 ng sabay. So, kung gagawin niya naman to, let's say bishop takes, dahil check siya, so hindi pa natin siya pwedeng checkmate, kailangan muna tumakbo yung king. Uh, after king e2, 
wala na. Uh, nakakain nga siya ng pod, pero ganun pa rin yung problema eh. Hanging pa rin yung night and yung F7. And let's say, umiwas ka, uh, syempre, eh, huwag yan, kasi libre yan. Let's say, ay, hindi niya na palang maligtas yung kabayo dito, no? Kasi pag umalis yung kabayo, masasaktan naman tong bishop. Makakain siya ng king. So, eto, talagang losing na. Uh, other moves naman, it doesn't make sense. Example, bishop d6. Uh, isa po to sa napakamaling tira dahil nilalabag niya po yung isang principle sa e4, e5 na eto po, pag tinuturo ko to sa mga estudyante ko, wag na wag mong ilalagay yung bishop mo sa d6 o kaya bishop mo sa d3 nang hindi pa umaalis tong pawn sa d7. Bakit? Kasi po, magagalit sa kanya tong bishop na to. <laughs> Kasi hindi siya makalabas. Hindi mo matulak yung pun eh dahil laharangan. So, paano mo siya magagamit? Kaya, hindi ina-advise tong tira na to. Kung, kung babalik naman siya sa somewhere like Bishop E7, eh, libre nga yung pun. So, kaya, normally, pag D4, automatic, kakapture din siya. Of course, magka-capture, uh, capture back tayo ng pun kasi yun yung purpose ng tira na C3. Ngayon dito, uh, Since wala nang libreng pawn sa e5, dahil i-capture mo na sa d4, pwede ka nang umatas dito, dyan, or maybe here, no? Uh, pero ang tamang tira is bishop b4. Uh, pakita ko lang saglit bakit mali yung iba. Kasi pag bumalik ka dito, sobrang lakas ng center, baka mag e5 lang. Uh, pagka e5, atras yung kabayo, tapos pwede ka mag d5 na naman. So talagang naiipit na ng gusto yung black. Pag naman nag-bishop e7, same thing. Uh, pwede ka pa rin mag-e5, d5. Talagang ang lakas na ng center ng white. Kaya ang ginagawa nila is bishop b4. Ang um, bishop b4 idea kasi, it's a check. No? Naligtas mo nung bishop mo uh, habang chumacheck. And at the same time, uh, hanging tumpon eh. So kung ako, kailangan ko depensahan yung check of course. Kung hindi ko pwedeng depensahan yung check at yung pawn ng sabay. Dito po, may dalawa pong popular na tira. Uh, ito po yung bishop d2, saka knight c3. Ang popokusan ko po ngayon is knight c3. Pero bago po dyan, papakita ko lang ng konti yung linya na bishop d2. Ang idea ng bishop d2 po kasi ganito. Uh, example, kinapture mo yan, capture, at least nadepensahan mo. No? Uh, pag naman... Kinapture niya muna to, capture, capture, uh, may capture sa F7 kasi may bawi ng pawn and then queen here. Okay, D5 lang. Uh, pagka D5, uh, check muna sila para daw hindi maka-trust and then take the knight. Take next move. Yan. So, maraming tumitira ng bishop dito na line. Pero, ako po, ang, ang pinili kong linya is knight C3. Okay, uh, gusto gusto ko po itong knight c3 na ito kasi dito po maraming traps saka medyo magulo talaga. Kasi knight c3 nagbibigay ng pawn after knight takes e4. Yan. Uh, in case na hindi niya capture niya ng pawn na yan, medyo mahirapan siya kasi same thing will happen. Casting siya, dito tulakan ka lang, madidisturb na naman. Medyo lalamang na na konti pagdating sa space yung, yung white. Kaya ang best move dito ng black is to capture on e4. Ito po yung tinatawag nilang Duke of Piano opening. Ito isa sa main line, yung knight takes e4. So, after knight takes e4, so, one pawn up ang black. Sabi nila, one pawn up is enough to win the game. Pero, ang white dito, ang tinitira ko lang is castling. Ayan. <laughs> Parang, ang pangit ng casting pag unang tingin. Why? Kasi, kumapture siya ng pawn, tapos, pagka-capture ng pawn, ina-attackin niya pa to two times. And, defender mo, isa lang, no? So, parang, parang, lugi. <laughs> Babagsak isa pampon. So, pero, uh, dito na po magsisimula yung mga umaapoy na tira pag kinapture niya pa yan, which is, yun po yung tutuloy natin. Capture, pontex, and in this case, 
capture. Ito po, na-experience ko ito mismo sa tournament, uh, sa mga rapid tournament, maraming beses. Sin siguro hindi lang dalawa, magigit sa dalawa. Ito naman po, Bishop E7, uh, yung hindi ko ma-capture, na-experience ko po ito sa isang standard game. Uh, pero, ipapakita ko po pareho. Una, unahin natin itong Bishop takes. Yan. Kasi, pagka Bishop takes, as of now, 2 points down na yung white. So, materially, talagang losing na. Uh, pero, may compensation po yan. Uh, hindi pa nakasang yung uh, yung king. Yung black king. At actually, in this case, lalamang na po talaga yung white. May malupit na tira dito ang yung white. Kaya nyo ba makita? <laughs> anyway, ituloy na natin. Uh, queen b3. Ayun. Yun lang yung ginawa ng white. Uh, after queen b3, Instead of moving the rook away to b1, ibinigay niya. Pinigay niya yung tore. Ano bang idea ng queen b3? Uh, two things, no? First, inatakan niya yung bishop, of course. Uh, pangalawa, yung f7 pawn. So, ngayon, kung ikaw black, magdi-decide ka dito, dalawang bagay. Di -di si Save mo ba tong bishop? O, I mean, ikakain mo ba yung bishop sa rook? O ikakasing mo para bigyan mo nila yung bishop? Siyempre, ang initial reaction, ba't may bibigay yung bishop? They're losing ka kaagad. Kaya, kadalasan, kinakapture nila. Kasi nga naman, example, castling. And then, capture here. Losing na, materially. <laughs> Lamang na white. Uh, kaya, ang ginagawa, automatic capture sa A1. So, right now, uh, lamang siya ng tore sa kadalawang pun. Pero, siyempre, yun nga, ang idea nga nito, may capture tayo sa F7. Bishop takes F7. Uh, two square lang pwedeng puntahan ng king uh, Pag nag king e7 uh, Medyo mapapabilis Dahil may check <laughs> And yari yung queen sa likod Kaya ang automatic Na pupuntahan niya is King f8 Anyway, either way, kahit saan siya pumunta Bishop g5 pa rin ang ititira Ng white Ang idea ng bishop g5 dito, tinatrap niya yung queen And there's only one way to defend it. Uh, kailangan niyang, ano ba yun? <laughs> kailangan niyang harangan ng kabayo niya. Kasi pag di niya inarangan, libre yung queen of course. Ngayon, after knight e7, uh, dito po marami ng uh, okay na tira ang white. Pwede mo na nga daw kainin. Lamang ka pa rin. Or pwede kang magpunta lang dito. Ay, idea, pressure lang yung e7. Pero kung talaga nagmamadali kang manalo, ang best move dito is knight e5. Ayan. Ang idea ng knight e5, uh, simple lang. <laughs> Kasi nilang matihin, ganyan, no? Bishop g6 and then queen f7. Yun lang idea niya. So, whatever you play. Example, uh, kinapture mo. Kinapture mo, no? Uh, Magbibishop g6 lang siya. Pag... Walang ibang depensa yan, kundi harangan mo nito, and then check lang dito. Ayan, mati na. Uh, kaya, ang ginagawa nila, nagdi-defy bagad para halangan. Pero, syempre, same thing, uh, yung malupit na uh, queen swing <laughs> sa kabilang side, yung queen f3, ang hirap ng depensa. Kasi, same idea, this time, pupunta naman siya dito, para wala nang harang yung bishop, and then mati. Uh, Pero syempre, may depensa pa rin siya. Eto, bishop. Bishop f5. Hinarangan niya para pag umalis ka, at least hindi ako check. Uh, pwede natin gawin yung mga simple capture, capture, capture. Kaya lang, hindi ganun kalaki yung lamang. Pero winning pa rin. Uh, pero ang tira dito, bishop e6 lang. Hindi mo kailangan madaling kainin yung, yung bishop. Bawin yung material. Kasi, malaki na din yung lamang niya sa material. Eh. Kailangan mo talaga mamate para... Mas magi madali yung laro. So, pagka bishop e6, uh, idea niya, next move is capture. And same thing, trap pa rin. Uh, wala na siyang magawa dito. Siguro, pwede na lang siyang ano, mag-capture dito. Ang idea lang para pagka-capture, capture sa kabayo. Pag bumalik ka dito, may harang. Kaso nga lang, capture, 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 only move, and checkmate pa rin. <laughs> Uh, pwede niya din ganito, no? Uh, pagka bishop e6, pwede niya din itong depensahan. Pero, um, yari din to dahil may bishop h6, uh, only square, and then bishop f7, it's a checkmate. 
Ayan. So, eto yung pinakita ko na ito. Hindi ito mismo yung nangyari sa laro ko. Yung nangyari sa laro ko, medyo simple. Pagka ganito ko, king there, bishop g5, nakita niya siguro, hindi siya nag knight e7, eh, gumanito yung kalaban ko eh. <laughs> Talaga, medyo, hindi pa, siguro, ang rating ko pa lang dito, na nangyari ito sa akin, nasa 1800. Kaya yung kalaban ko, madali na nag -blunder. Yan yung napansin, may check lang. <laughs> Yan mismo nangyayari sa laro ko. Uh, balikan ko lang yung isang line, no, dito, na yung kalaban ko umatras lang sa bishop e7. Uh, pagka bishop e7, tama nga naman, so one pawn up na siya, hindi niya na kailangan ng isa pang pawn. Ang plano niya na lang, at least, ay pwede na siya magkasing next move. Next move. Since one pawn up is enough to win the game nga. So, hindi na siya nag greedy greedy <laughs> greedy greedy pag capture ng capture ng pawn. Anyway, in this case, ang ang tinira ko lang d5. Uh, kasi since uh, behind ako ng isang pawn, pawn down, kailangan ma-delay ko yung kasing niya hangga't maaari. Kaya nag d5 ako para mapersado siyang mag-move ng knight and hindi pa rin siya mga pagkasling. Pagka d5, uh, medyo pangit kung babalik kaya ang tinira niya Instead of knight b8, knight a5. At least, na-move na yung knight, threatening pa. Diba? Pero dito po, may malupit na tira ang, ang, ang white. Ito po yung d6 lang. Yun, no? Binigay lang yung bishop, sabi, sabi niya. Sa'yo na yan. <laughs> uh, ang idea, syempre, kakainin mo to. Uh, pag kinapture niya ng queen, may, may ganun. Diba? Pag naman kinapture niya ng king, example, pakita natin, uh, kinapture niya, no? Capture. Pag kinapture niya ng queen, uh, rook e1. Pag naman uh, kinapture niya ng king, eh, queen e2 lang. And then, capture mo na yung knight. Napork na yung knight and king. Kaya ang ginawa, hindi niya kinapture yung bishop. Instead, kinapture niya yung pawn with the pawn. Kasi nga naman, pagka pawn takes pawn, uh, magkakasing pa rin siya next move. Kasi hanging pa rin yung bishop. Pero, may malulupit na naman na tira dito. Mga umaapoy na tira yung white. Ito po yun. Bishop takes f7. Boom! <laughs> Ayan na. Sumasabag na talaga yung position. Pagka bishop takes f7, of course, uh, check siya. So, Kaka-capture rin niya yan kasi libre yan eh. Uh, follow up natin ng queen d5. Yan. Check. Uh, dito po, no? Uh, walang masyadong mapuntahan yung yung uh, black king. Ito lang mga pwede niyang puntahan. Ayan, no? Dito alanganin din. Kasi pag ng king g6 ka, uh, pwede siguro g4 lang, oh. Tapos, ang threatening mate na ang dami. Kaya, alangan. Okay. Pag Pakita na lang natin sa board. G6. Siguro mag G4 lang. Ayan. Wala nang depensa. Wala na siguro itong depensa. Ganyan eh. Dalawa eh. So, so iyakan time na yan. Kaya, pag bumunta naman siya dito, okay. Pag pumunta siya dyan, uh, I think that's the best move. Ito lang. Uh, King F8. Knight G5. Uh, threatening checkmate, of course. Uh, And dalawang tira lang para madepensa yung mate, no? Dito, or kaya, capture niya yung knight. Yan, yan yung dalawang tira niya. So, pag nagpunta siya dito, pangit siya kasi libre na. So, nabawi mo na yung sacrifice. Ang sagwapa ng king position niya, lamang ka pa sa development. Uh, pag naman, kinapture niya lang, balik tayo, no? Bishop takes. Uh, bishop takes lang din. Pag nag queen e8 or pag nag dito kasi siya, uh, dito medyo yari na siya kasi sobrang underdeveloped. Simple play like rook, rook e1. Ang hirap ng depensa. Ito na yung mga to. Ito. We check. Capture. Marami ng threat talagang mamamatay na. Tapos mamamati na siya dun. 
talaga ang hirap na ng position na to. So, ang gagawin niya, ibibigay niya na lang daw yan para madepensahan kung wari yung mate. <laughs> so, pagka queen e8, uh, ganun pa rin. Rook e1, huwag mo nang tikman yan. Hindi na kailangan kainin yung knight sa... Huwag nang kainin yan. Diretso na tayo sa king. So, pagka punta dito para ipalit yung queen, check lang. Pagka-check, walang depensa, ano? Kundi tumakbo dito, rook e7. After rook e7, wala na mapuntahan yung queen. Uh, siguro, eto na lang pwede niya puntahan. May check ka na. Babalik dito. And then, after queen takes a5, lamang na. Or rook a e1, wala na. Salagang losing na to. Marami ng way para manalo. Overwhelming na yung advantage. So, yun. May isa pa palang tira. Uh, paano pag nag king e8, no? Uh, king e8, actually, mas madali siya. Kasi pagka knight g5, same thing. Uh, okay, meron pala siyang rook, rook f e8. Uh, pag, I'm sorry. Pagka knight, pagka king e8, uh, rook e1. Uh, mas mas madali. Uh, kasi pagka rook e1, ang idea na natin dyan is uh, atakihin naman to. Ito. Kasi nakapin. So, talagang iwiwikin natin yan. Pwede tayong mag uh, bishop f4 o bishop dito. Ang idea lang to pressure the d6 kasi nakapin yung king. Kaya, ayan. Example, this one. Uh, paano niya dadagdagan ng depensa to? Siguro, rook here. No? Ayan, bishop a3 lang. Kasi yung king, stuck sa center eh. Walang magawa eh. Kuwari, bumalik lang. Knight c6. Uh, bishop takes d6. Ayan, no? Pit-pit na, pit-pit na. Wala nang magaws. <laughs> Uh, ano pong pwede niyang gawin dito? Siguro, uh, 8-6 na lang. Kasi pwede kang tumalon dito eh. Para sa ganun eh. Uh, example, 8-6. O, so, try siya mag-develop. Pwede mo nang tikman to. Rook takes F7. Libre kasi yun. So, pag naman nag-8-6 lang, kung baga naghintay na lang, wala na siya magawa sa buhay niya. <laughs> Uh, simple rook e4 o rook e3 kumbaga o rook e2 Mag, magba battery position lang and then ayan no? grabe na umuulan na umuulan na ng atake kasi kahit na lamang siya ng piyesa dito para pa rin siyang peace down no? yung mga walang buhay yung piyesa hindi nagtatrabaho ayan so dito talagang patay na ang item so ayun po sana po nagustuhan nyo ang 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 video na ito. Uh, ang susunod ko po na video naman, no? yung opening trap na na-experience ko, pag yung kalaban ko tumitira ng tulad ng Karokan, French, Alikain, or yung other opening against E4. So, paano mga kabiyahe? Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel. At hanggang dito na lang, abangan niyo po yung susunod kong video. Bye-bye!